ഇതൊരു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള ഈ ഇവിടെ എക്സ്പെൻഡിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റിനും ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു ഡിക്സ് ഒരു ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഇതൊരു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷന് വൺ ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് വിചാരിക്കുക ഈ അഞ്ച് ഈ ഏലേക്കാണ് പോകുന്നത് വിചാരിക്കുക ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ഇത് വൺ ടു വൺ അല്ല കാരണം ഇവിടെ വണ്ണിനും ഫൈവിനും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിമാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് വൺ ടു വൺ അല്ല വൺ ടു വൺ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എഫ് ഓഫ് ഫൈവും എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ടു വൺ അല്ല വൺ ടു വൺ ആവണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ വൺ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എക്സ് വൺ എക്സ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ഡിസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻസിന് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് വൺ ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ വൺ ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ വേറെ എന്താണ് ഓൺ ടു വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എഫ് എഫിൻ്റെ കൂടെ ജി ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുക അല്ല ജി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഇയും എഫിനും ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഒന്നിൻ്റെ ഇമേജ് അല്ല ഒന്നോട്ട് കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ എഫ് എഫിന് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ എലിമെൻസിനും ഇവിടെ ഈ ക്യു എഫിന് എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ ഒരു എലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയോ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഓൺ ടു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു നമ്മൾ ഡെഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ അല്ല എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇത് വൺ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് നമുക്ക് വൺ ഓൺ ടു ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആട്ടോ ഫോർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനാണോ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ മാറും ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇവിടെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ എക്സിലുള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും വൈ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ണിലേക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വൺ ടു ടൂ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എയിലുള്ള എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റിനും ബിയിലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു വൺ ടു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല പറയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ വണ്ണിനും അതായത് വണ്ണിനും ടൂവിനും ബിയിൽ സെയിം ഇമേജ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല വണ്ണിനുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കില്ല ടൂവിൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക കാരണം വണ്ണിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ല ടൂവിൻ്റെ ഇരട്ടി അപ്പോൾ ഇത് വൺ വൺ ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ നമുക്കൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മറ്റേ ജി ടി ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഇക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ അതിൻ്റെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇതൊരു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നാണ് കാരണം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ നമ്പറിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ഇനി ഇത് ഓൺ ടു ആണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കണ്ട ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഒരു ഇതില്ലാതെ പോകണം അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ
വൺ വൺ ആണോ വൺ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് എഫ് എക്സ് വൺ എഫ് എഫ് എക്സ് ടു എക്കിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്കിൽ ആയിരിക്കും അതായത് ടു എക്സ് വണ്ണും ടു എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ടു എക്സ് വൺ ടു എക്സ് ടു എക്കിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്കിൽ ആയിരിക്കുമോ ഇത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നോക്കിയാലോ ചോദിക്കാൻ അതെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്കിൽ ആയിരിക്കും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ടു എക്സ് വൺ ടു എക്സ് ടു എക്കിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്കിൽ ആയിരിക്കും കാര്യം ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലാത്ത കേസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചോദിക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിൽ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് വൺ വൺ അല്ല എന്ന് കാരണം വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ എക്സിലത്തെ ഒരു എലിമെൻറ്റിന് വൈ രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നോക്കി ഇവിടെ എക്സിന് നോക്കി എക്സിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂക്ക് സെയിം വൈ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വൺ വൺ അല്ല പക്ഷേ നമ്മളിത് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയറും എക്സ് ടു സ്ക്വയറും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയറും വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഈക്വൽ ആണ് ആ അത് അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്ക് മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും സെയിം വൈൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ബ്ലോക്ക് ഇട്ട് വെച്ചാൽ വണ്ണിനും മൈനസ് വണ്ണിനും എൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ട അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ വൺ അല്ല ഇനി ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഫങ്ഷനും ഇവിടെ ഒരു ഇമേ എന്തെങ്കിലും ഇമേജ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇതിലുണ്ടാവുമോ നമുക്ക് അലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ല മൈനസ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവാമല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് മൈനസ് ടു നമുക്ക് മൈനസ് ടുവിന് ഒരു റൂട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ടു അല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ഓൺ ടു എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓൺ വൺ വൺ ഓൺ ടു ഡെഫൈൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻവെർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കുക എന്താണ് ഒരു ഇൻവെർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാണ് ഒരു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഇതാണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് വൺ ടു ത്രീ അതിൽ നിന്ന് എ ബി സി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അങ്ങോട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ പോവാണ് അതാണ് എഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി വേറൊരു ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം ജി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എ എ ബി സിയിൽ നിന്ന് വൺ ടു ത്രീക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൻ്റെ റിവേ റിവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം എഫ് എന്ത് വൺ ടു ത്രീനെ എ ബി സിയിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ തിരിച്ച് വൺ ടു ത്രീന്ന് തിരിച്ച് എ ബി സിയിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്തത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ്റ്റബിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ജി എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ല ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ആണ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ജി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് ജി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് എലിമെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ജി ഓഫ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പറ്റുമ്പോഴല്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷന് വണ്ണിനും ടൂവിനും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വൺ വൺ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം അതിന് ഇൻവെർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ണിലേക്കാണ് ടൂലേക്ക് പോകണമെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ വൺ വൺ അല്ല വൺ വൺ അല്ലെങ്കിലും അത് ഇൻവെർട്ടബിൾ അല്ല ഓൺ ടു അല്ലെങ്കിലും അത് ഇൻവെ